హాయ్ పిల్లలు ఈరోజు మనం మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ ఫోర్త్ క్లాస్ సెకండ్ సెమిస్టర్ మల్టిప్లికేషన్ ఈ లెసన్లో వర్క్షీట్ థర్టీన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ సబ్ టాపిక్ మనకి మల్టిపుల్ మల్టిప్లైస్ అంటే గుణజాలు అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ వన్ చూస్తే సర్కిల్ ద మల్టిప్లైస్ ఆఫ్ టూ అమౌంట్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ సో కింది సంఖ్యల యొక్క క్రింది సంఖ్యల రెండు యొక్క గుణజాలకు సున్నా చుట్టండి అని చెప్పారు సో మనం ఇక్కడ గుణజము అంటే ఏంటో మనం ముందుగా తెలుసుకుందాం సో మనం గుణజము అంటే మనం మనం టేబుల్స్ నేర్చుకుంటాం కదా ఎక్కాలు ఇక్కడ మనకి టూ వన్ జార్ టూ 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 జార్ ఫోర్ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ టూ సిక్స్ జార్ టువెల్వ్ టూ సెవెన్ జార్ ఫోర్టీన్ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ టూ నైన్ జార్ ఎయిటీన్ టూ టెన్ జార్ ట్వంటీ టూ లెవెన్ జార్ ట్వంటీ టూ టూ ట్వెల్వ్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ థర్టీన్ జార్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ ఫోర్టీన్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ మనం రెండును అంటే ఈ రెండుని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగుతో గుణిస్తే ఈ రెండుని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇట్లా ఈ నంబర్స్తో మనం గుణిస్తే మనకు కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి ఫలితాలు వచ్చాయి చూసారా ఈ రెండును మనం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగుతో ఏవైతే గుణిస్తున్నామో ఫలితంగా మనకి ఈ ఫలితాలు వచ్చాయి కదా ఏ వచ్చాయి రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది పన్నెండు పద్నాలుగు పదహారు ఇట్లా మనకు వచ్చాయి కదా వీటిని మనం రెండు యొక్క గుణజాలు అంటాం రెండు యొక్క గుణజాలు అంటాం అంటే మనం ఏ సంఖ్యతో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్గా ఒక నెంబర్ ఉందో చూసారా రెండుతో గుణిస్తున్నాం వేటిని గుణిస్తాము ఏ సంఖ్యని అయితే గుణిస్తున్నామో ఈ రెండుని ఒక సంఖ్య ఏదైనా ఒక సంఖ్యతో గుణించినప్పుడు వచ్చే ప్రోడక్ట్ లబ్ధాన్ని మనం దీని యొక్క గుణజం అంటాం రెండు యొక్క గుణజం అంటే రెండుని మనం రెండుతో గుణించవచ్చు మూడుతో గుణించవచ్చు నాలుగుతో గుణించవచ్చు ఐదుతో గుణించవచ్చు ఏ సంఖ్యతో అయినా గుణించేటప్పుడు మనకి వచ్చే ఫలితమే దీని యొక్క గుణజం అవుతుంది ఓకేనా సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే గుణజము అని అంటే మనము ఏ సంఖ్యతో అయితే గుణిస్తున్నామో ఆ గుణించగా వచ్చే ఫలితాన్ని ఆ సంఖ్య యొక్క గుణజం అంటాం ఓకేనమ్మా ఇప్పుడు రెండు యొక్క గుణజాలు రాయని అంటే రెండును ఒకటితో గుణిస్తే రెండు వచ్చింది సో ఈ రెండు అనేది ఈ రెండు గుణజం రెండును రెండుతో గుణిస్తే నాలుగు వచ్చింది ఈ నాలుగు అనేది రెండు యొక్క గుణజం రెండును మూడుతో గుణిస్తే ఆరు వచ్చింది సో రెండు ఆరు అనేది రెండు యొక్క గుణజం రెండును నాలుగుతో గుణిస్తే ఎనిమిది వచ్చింది సో ఎనిమిది అనేది రెండు యొక్క గుణజం ఓకేనమ్మా గుణజం అంటే అర్థమైందా ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు రెండు యొక్క గుణజాలని సున్నా చుట్టండి అని చెప్పాడు సో రెండు ఒకటిల రెండు సో ఇది మనకి రెండు ఒకటిల రెండు వస్తుంది కదా సో దీన్ని మనం సున్నా చేస్తాం ఇక్కడ మనకి రెండు రెండుల నాలుగు సో ఇది కూడా మనకి రెండు యొక్క గుణజమే రెండు ఏడుల పద్నాలుగు సో ఇది కూడా మన రెండు యొక్క గుణజం తర్వాత రెండు పదుల ఇరవై ఇది రెండు యొక్క గుణజం ఇక్కడ రెండు పదుల ఇరవై ఇంకొకటి మనకి మిగిలిపోతుంది కదా సో ఇది మనకి రెండు యొక్క గుణజం కాదు ఇక్కడ రెండు ఒకటిల రెండు రెండు మూడుల ఆరు ఇంకా మళ్ళీ ఒకటి మిగిలింది కదా సో ఇది కూడా మనకి రెండు యొక్క గుణజం కాదు ఇక్కడ చూడండి రెండు ఒకటిల రెండు అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది కదా సో ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది టూ సెవెన్ జార్ ఫోర్టీన్ మళ్ళీ ఒకటి మిగిలిపోతుంది సో ఇది కూడా మనకి రెండు యొక్క గుణజము కాదు ఇక్కడ చూడండి రెండు రెండుల నాలుగు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకటి ఉంటుంది కదా నాలుగులో ఒకటి పోతే అంటే ఫైవ్లో ఫోర్ తీసేసాం రెండు రెండుల నాలుగు ఒకటి ఉంటుంది రెండు ఏళ్ళ పద్నాలుగు మళ్ళీ ఒకటి ఉంటుంది సో ఇది కూడా మనకి రెండు గుణజం కాదు రెండు ఒకటిల రెండు రెండు రెండుల నాలుగు ఇంకా మళ్ళీ ఒకటి మిగిలిపోతుంది సో ఇది కూడా మనకి రెండు గుణజం కాదు ఇది రెండు మూడులో ఆరు రెండు నాలుగు ఎనిమిది సో ఇది మనకి రెండు యొక్క గుణజం ఓకేనా ఇది రెండు మూడులో ఆరు రెండు రెండులు నాలుగు మళ్ళీ ఒకటి మిగిలిపోతుంది సో ఇది కూడా మనకి రెండు యొక్క గుణజం అనేది కాదు అంటే గుణజమని అంటే ఆ రెండుతో మనం గుణించేటప్పుడు మనకి రిమైండర్ మనకి ఏమీ ఉండకూడదు అంటే జీరో అనేది రిమైండర్ వస్తేనే అది మనకి రెండు యొక్క గుణజం అవుతుంది రిమైండర్ మనకి ఏదైనా వన్ టూ వస్తే అది మనకి గుణజము కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం 
కింది సంఖ్యలలో ఐదు యొక్క కుండజాలు సున్నా చుట్టూ అండి సో మనకు ఫైవ్ టేబుల్ వచ్చు కదమ్మా సో ఫైవ్ టేబుల్స్లో ఏముంటాయో అది మనం వీటికి చూద్దాం ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ఇది కాదు ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ ఇది అవుతుంది మనకి ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ గుణజం కాదు ఐదో ఎకంలో మనకి ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ ఉండదు సో మామూలుగా మనం ప్లిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ఫైవ్ మనకు పెడితే ఇంకా మనకి నైన్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ ఇంకా ఫోర్ మిగిలిపోతుంది అట్లా కూడా మనకి రిమైండర్ ఫోర్ ఉంటుంది కదా సో ఇది మనకి ఐదు యొక్క గుణజం కాదు సో ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఇక్కడ రిమైండర్ జీరో వచ్చింది కదమ్మా సో ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఇంకా టూ మిగిలింది కదా సో ఇది మనకి ఐదు యొక్క గుణజం కాదు సో ఫైవ్ సెవెన్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ సెవెన్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ రిమైండర్ ఉండిపోతుంది సో ఇది కూడా మనకి గుణజం కాదు ఇది కూడా మనకి ఫైవ్ ఎయిట్ జార్ ఫార్టీ ఇక్కడ కూడా మనం టూ మిగిలిపోతుంది కదా ఇది కూడా కాదు ఫైవ్ నైన్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది మనకి గుణజం అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం క్రింది వాటిలో ఏడు యొక్క గుణజాలను సున్నా చుట్టూ అండి సో ఫోర్ అనేది సెవెన్ కట్టి చిన్నది కాబట్టి ఇది మనకి సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ కూడా మనకి రాదు కాబట్టి ఇది కాదు ఇది సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ ఇక్కడ సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ అంటే టూ మిగిలిపోతుంది ఇది కాదు సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ వన్ మిగిలిపోతుంది సో ఇది కాదు సెవెన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ వన్ ఇది అవుతుంది సెవెన్ 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 జార్ ఫార్టీ టూ సో ఇక్కడ సిక్స్ మిగిలిపోతుంది సెవెన్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ నైన్ అది సరిపోదు కాబట్టి సెవెన్ సిక్స్ జార్ ఫార్టీ టూ సో ఇంకా సిక్స్ మిగిలిపోతుంది ఇది కూడా కాదు సో సెవెన్ నైన్ జార్ సిక్స్టీ త్రీ సో ఇది మనకి అవుతుంది ఇక్కడ మనం చూడండి సెవెన్ టూ జార్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ వన్ ఇది కూడా కాదు సెవెన్ ఫైవ్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ ఇది మనకి గుణజం అవుతుంది సెవెన్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంకా టూ మిగిలిపోతుంది సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ సెవెన్ టెన్ జార్ సెవెంటీ ఇంకా టూ మిగిలిపోతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏడు యొక్క గుణజాలను మనం సున్నా రౌండ్ చేసుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం క్రింది కింది సంఖ్యలో తొమ్మిది యొక్క గుణజాలకు సున్నా చుట్టూ అండి సో తొమ్మిది గుణజాలు చూద్దాం నైన్ అనేది ఫైవ్ కంటే ఫైవ్ అనేది నైన్ కంటే చిన్నది కదా సో ఇది కాదు ఎయిట్ కూడా కాదు ఎందుకంటే దీనికంటే చిన్న చిన్నది కాబట్టి గుణజం అనేది రాదు నైన్ టూ జార్ ఎయిటీన్ నైన్ టూ జార్ ఎయిటీన్ ఇంకా టూ మిగిలిపోతుంది సో ఇది కాదు నైన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ సో నైన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా ఇక్కడ వన్ మిగిలిపోతుంది ఇది కాదు ఇక్కడ కూడా త్రీ మిగిలిపోతుంది నైన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ నైన్ ఫోర్ జార్ థర్టీ సిక్స్ ఇది అవుతుంది నెక్స్ట్ నైన్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఇది కూడా కాదు ఇది కూడా కాదు ఫోర్ మిగిలిపోతుంది ఇది నైన్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకేనమ్మా అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ కింది గుణకార పట్టికను పూరించండి ఇక్కడ చూడండి మనకి వన్ టేబుల్ ఇచ్చారు వన్ టేబుల్ వన్ వన్ జార్ వన్ వన్ టూ జార్ టూ వన్ త్రీ జార్ త్రీ వన్ ఫోర్ జార్ ఫోర్ రాయాలి వన్ ఫైవ్ జార్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ జార్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ జార్ సెవెన్ రాసి ఉన్నారు వన్ ఎయిట్ జార్ ఎయిట్ వన్ నైన్ జార్ నైన్ వన్ టెన్ జార్ టెన్ సో దీన్ని దీంతో గుణించాలి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఇచ్చారు సింపుల్ ఇచ్చారు చూసారా గుణకారం సో దీన్ని దీంతో గురించి ఈ ప్రోడక్ట్ని ఇక్కడ రాస్తాం ఓకేనా ఇట్లా వన్ టేబుల్ టూ టేబుల్ త్రీ టేబుల్ ఫోర్ టేబుల్ ఫైవ్ టేబుల్ ఇట్లా మనం టెన్ టేబుల్స్ ఇచ్చారు సో టెన్ టేబుల్స్ కూడా మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఓకేనా టూ వన్ జార్ టూ 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 జార్ ఫోర్ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ టూ సిక్స్ జార్ ట్వెల్వ్ టూ సెవెన్ జార్ ఫోర్టీన్ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ టూ నైన్ జార్ ఎయిటీన్ టూ టెన్ జార్ ట్వంటీ త్రీ వన్ జార్ త్రీ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ త్రీ త్రీ జార్ నైన్ త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫిఫ్ జర్ త్రీ సిక్స్ జర్ ఎయిటీన్ త్రీ సెవెన్ జర్ ట్వంటీ వన్ త్రీ ఎయిట్ జర్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ నైన్ జర్ ట్వంటీ వన్ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ జర్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ టెన్ జర్ థర్టీ ఫోర్ వన్ జర్ ఫోర్ ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫోర్ జర్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ 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 జర్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఫైవ్ జర్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ జర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సెవెన్ జర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జర్ థర్టీ టూ ఫోర్ నైన్ జర్
ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ సార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ సిక్స్ టూ సార్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ త్రీ సార్ ఎయిటీన్ సిక్స్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ సార్ థర్టీ సిక్స్ త్రీ సార్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ టూ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ సార్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్ టెన్ సార్ సిక్స్టీ ఓకే సెవెన్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ సెవెన్ టూ సార్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ సార్ ఫార్టీ టూ సెవెన్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ సార్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ సార్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెన్ సెవెన్ సార్ సెవెంటీ సెవెన్ టెన్ సార్ సెవెంటీ ఎయిట్ వన్ ఈజ్ ఎయిట్ ఎయిట్ టూ సార్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ త్రీ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ త్రీ సార్ థర్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ సార్ ఎయిట్ ఫోర్ జెడ్ థర్టీ ఎయిట్ ఫోర్ జెడ్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ జెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్ జెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెన్ జెడ్ ఫిఫ్టీ టూ ఎయిట్ సెవెన్ జెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎయిట్ టెన్ జెడ్ ఎయిటీ ఓకే నైన్ వన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ టూ జీరో ఎయిటీన్ నైన్ త్రీ జర్ ట్వంటీ సెవెన్ నైన్ ఫోర్ జర్ థర్టీ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ జర్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ జర్ నైన్ సెవెన్ జర్ సిక్స్టీ త్రీ నైన్ ఎయిట్ జర్ సిక్స్టీ ఫోర్ టెన్ వన్ ఇస్ టెన్ టెన్ టూ జర్ ట్వంటీ టెన్ త్రీ జర్ థర్టీ టెన్ ఫోర్ జర్ ఫార్టీ టెన్ ఫైవ్ జర్ ఫిఫ్టీ టెన్ సిక్స్ జర్ సిక్స్టీ టెన్ సెవెన్ జర్ సెవెంటీ టెన్ ఎయిట్ జర్ ఎయిటీ టెన్ నైన్ జర్ నైంటీ టెన్ టెన్ జర్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇక్కడ మనం వీటి యొక్క ఈ మల్టిప్లికేషన్ పట్టికను పూర్తి చేసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి పై పట్టికను పరిశీలించి కింది వాటిని రాయండి సో మల్టీప్లేస్ ఆఫ్ త్రీ అంటే మూడు యొక్క గుణజాలు రాయండి అని చెప్పారు సో మూడు యొక్క గుణజాలు ఎక్కడ ఏమున్నాయో చూద్దాం సో మూడుతో మనం గుణించేటప్పుడు మనకి గుణజాలు వచ్చాయి కదా ప్రోడక్ట్స్ ఇవే మనకి ఇక్కడ రాసుకుంటాం చూడండి త్రీ సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ ఇవే మనకి మూడు యొక్క గుణజాలు త్రీ సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ చూసారా త్రీ సిక్స్టీన్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ ఓకే ఇప్పుడు మల్టీప్లేస్ ఆఫ్ సెవెన్ ఆర్ ఏడు యొక్క గుణజాలు సో ఏడులో మనకి గుణజాలు ఏమి వచ్చాయి అంటే దీంతో మనం గుణించేటప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ చూసారా సెవెన్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెంటీ సో అవి ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం ఓకేనా సెవెన్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెంటీ సో నైన్ నైన్ యొక్క గుణజాలు ఇక్కడ మనకి అడుగుతున్నారు సో నైన్ యొక్క గుణజాలు ఏమున్నాయి ఇక్కడ నైన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ వన్ నైంటీ సో అవి ఇక్కడ రాద్దాం ఓకే నైన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ వన్ నైంటీ ఓకే ఇప్పుడు టెన్ మైల్ ప్లేస్ రాస్తాం సో పది గుణజాలు పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై తొంభై వంద టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ హండ్రెడ్ సో ఇవి రాద్దాం టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ హండ్రెడ్ ఓకేనా అర్థమైందమ్మా పిల్లలు 
सो ई रोज तो मन की मल्टीप्लेस अटे गुणक अने मन की वर्कीट्स अभी कंप्लीट सैजक नैक्स्ट मन भागाहार रेप वीडियो तेजक वीडियो नचनते लाइक् शेर चयी तक बीआरके नालेज यूट्यूब झानल सब्सक्रैब मर्चिपक नैक्स्ट वीडियो मल्ल कल